সবাই কেমন আছো আমরা এর আগের ভিডিওতে জেনেছি আমাদের দেশের যে সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ আছে সেগুলোর কাজ সম্পর্কে এই ভিডিওতে আমরা জানব আমাদের স্থানীয় সরকার সম্পর্কে স্থানীয় সরকারের ধারণাটা তোমাদের একটু স্পষ্ট করা দরকার আমাদের দেশে যে কেন্দ্রীয় সরকার আছে তারা যদি সব কাজ নিজেরাই করতে চায় তখন দেখা যাবে যে বিভিন্ন যে এলাকার বিভিন্ন ছোটো ছোটো প্রয়োজন আছে এবং সেগুলো যে পরিচালনা করার জন্য যেই ধরনের কাঠামো দরকার সেটা হচ্ছে না এ কারণে এলাকা ভিত্তিক কিছু সরকার গঠন করা হয় যেগুলোকে আমরা স্থানীয় সরকার বলছি তো এই স্থানীয় সরকারের কাঠামো সম্পর্কে আমরা একটু জানি স্থানীয় সরকার মূলত দুই ধরনের একটা হচ্ছে আমাদের গ্রামাঞ্চলের এবং একটা হচ্ছে আমাদের শহরাঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে একটা চার ধাপ বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার রয়েছে এটা শুরু হয় এক জেলা পরিষদ থেকে তারপর উপজেলা পরিষদ তারপর ইউনিয়ন পরিষদ এবং একদম গ্রাম ভিত্তিকে গ্রাম পরিষদে আর শহরাঞ্চলে বড় বড় শহরগুলোতে রয়েছে আমাদের সিটি কর্পোরেশন এবং যেগুলি একটু ছোট শহর সেগুলোতে থাকে পৌরসভা যারা সেই শহরের বিভিন্ন কাজ এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করেন এখন তোমরা আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলো প্রশ্নটা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে যে স্থানীয় সরকার সেটার কাঠামো কয় স্তরের আমরা মাত্র পড়লাম গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় সরকারের কাঠামো চার স্তর বিশিষ্ট এখন স্থানীয় সরকারের গঠন সম্পর্কে আমরা একটু জানি স্থানীয় সরকারে প্রথমে আমরা জানবো ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে আমাদের দেশে টোটাল চার হাজার চারশো আটানব্বইটি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে এবং এই ইউনিয়ন পরিষদে এক একটি ইউনিয়ন পরিষদে তেরো জন করে সদস্য থাকেন এর মধ্যে একজন থাকেন চেয়ারম্যান যিনি হচ্ছেন ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান ব্যক্তি নয়জন নয়টি ওয়ার্ড থেকে নয়জন ওয়ার্ড সদস্য সিলেক্ট করা হয় এবং তিনজন মহিলা সদস্য সংরক্ষিত আসনে নিয়োগ পান এবং সব মিলে তেরো জন সদস্য নিয়ে এক একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় আর ইউনিয়ন গঠিত হয় কি নিয়ে ইউনিয়ন গঠিত হয় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এরপর আমরা পৌরসভা নিয়ে শিখি পৌরসভা হচ্ছে শহর এলাকার স্থানীয় সরকার এবং আমাদের দেশে মোট তিনশো নয়টি পৌরসভা রয়েছে এই পৌরসভার যে সদস্য সংখ্যা এটা আসলে একটা এলাকার আয়তন এবং জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে কমে বা বাড়ে তো আমাদের মূলত পৌরসভায় একজন মেয়র থাকেন এবং তাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য এবং সাহায্য করার জন্য কয়েকজন কাউন্সিলর থাকেন এবং কিছু মহিলা সদস্য থাকেন যাদের আসনগুলো সংরক্ষিত থাকে এবং আবার বলছি এই যে সংখ্যাগুলো এগুলো ভিত্তি করে আয়তন ও জনসংখ্যার উপরে এরপর রয়েছে উপজেলা পরিষদ কয়েকটি আমরা জানি কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় ইউনিয়ন আর কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত হয় উপজেলা আমাদের দেশে মোট চারশো তিরাশিটি উপজেলা পরিষদ রয়েছে এবং উপজেলা পরিষদ একজন চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় আর মোট যে ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার যে মোট মহিলা সদস্য রয়েছেন তাদের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ তিন ভাগের এক ভাগ মহিলা সদস্য উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে নিয়োগ পান এরপর রয়েছে আমাদের জেলা পরিষদ আমাদের দেশে মোট চৌষট্টিটি জেলা রয়েছে কিন্তু জেলা পরিষদ রয়েছে একষট্টিটি এবং প্রতিটি জেলা পরিষদে মোট একুশ জন করে সদস্য থাকেন এর মধ্যে একজন থাকেন চেয়ারম্যান এবং বাকি বিশ জন সাধারণ সদস্য এর মধ্যে পাঁচজন সদস্য মহিলা হতে হয় যাদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে আর যারা ওই জেলার সংসদ সদস্য থাকেন তারা জেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন অর্থাৎ তারা জেলা পরিষদে বিভিন্ন কাজে পরামর্শ দান করেন এরপরে শেষে রয়েছে বড় বড় শহরের সিটি কর্পোরেশন আমাদের দেশে সাতটি মহানগর রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহী খুলনা সিলেট বরিশাল এবং রংপুর এই সাতটি মহানগরে আমাদের সাতটি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে এবং এই সাতটি মহানগর ছাড়াও নারায়ণগঞ্জ এবং কুমিল্লাতে আমাদের আরও দুটি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে এবং সিটি কর্পোরেশনের প্রধানকে বলা হয় মেয়র এবং তাকে সাহায্য করার জন্য থাকেন কিছু কাউন্সিলর এখন তোমরা আমাকে একটু একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলো ভিডিওটা পজ করে প্রশ্নটা হচ্ছে বাংলাদেশে মোট কতটি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে আমরা মাত্র শিখলাম বাংলাদেশে মোট নয়টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে তাহলে এই ভিডিওতে আমরা আমাদের দেশের যে স্থানীয় সরকার সেই সম্পর্কে জানলাম এর পরের ভিডিওতে আমরা স্থানীয় সরকারের যে কাজগুলো সেই সম্পর্কে জানবো